al tercer y último bloque de nuestro programa y queremos compartir con ustedes la última parte de lo que fue este gran evento de Sedema. Disfrútenlo. Así llegamos al final de esta transmisión y bueno, nosotros felices de la vida de poder eh, entrevistar nada más y nada menos que a la persona que se animó a invitarnos a que podamos cubrir estos cuatro días, lo cual nos sentimos maravillosos. Pero bueno, la verdad que lo que queremos, contadores, tanto Verónica como yo, agradecerle la producción también, la confianza que nos dio y bueno, simplemente hacer un balance, contador, desde su óptica. Eh, de, la verdad, contador, le puedo decir, es una reunión de amigos. Lo puedo resumir así, al FEDEMA, de, 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 si usted me pregunta a mí qué siento yo, fue una reunión de amigos. Lo que viví estos cuatro días es reunión de amigos con cada uno de los eventos importantes que hubieron aquí. Bueno, la verdad que nosotros estamos muy contentos, FEDEMA para nosotros eh, eh, como provincia eh, es un hecho muy importante, eh, la consolidación durante tantos años de una feria eh, sectorial eh, vinculada a la foresta industria es un hecho, primero que es un hecho económico muy importante para la Argentina, eh, pero además eh, a medida que lo, el tiempo fue pasando se fue, fue con convirtiendo también en un, un, en un hecho cultural, eh, no solo la posibilidad de que las empresas muestren sus productos, sus nuevas líneas de productos, este, que el pequeño carpintero muestre lo que está haciendo eh, y, y que lo muestre con orgullo, sino también hechos eh, puntuales como nuestro eh, salón internacional eh, de, del mueble, como el concurso de diseño, como este, este, esta recién este, recepción de cuatro nuevas esculturas para el patrimonio cultural de, de, de Formosa, eh, eh, convirtiéndose en la escultura número 40 que FEDEMA incorpora al patrimonio cultural de la ciudad. Entonces, esos son eh, hechos culturales eh, increíbles porque... Eh, Esculturas de, de, de Japón, esculturas de Brasil, de Paraguay, de Costa Rica, de Latinoamérica, toda, eh, en, en un, en un, con un valor no solo económico, por supuesto, sino de patrimonio cultural enorme, 
eh, convirtiéndose junto a Resistencia a una de las ciudades más importantes eh, de la escultura de la Argentina. Y esas cosas van pasando porque hay un enorme compromiso eh, del gobierno de la provincia de Formosa en... Eh, en consolidar nuestra feria, pero además hay un enorme compromiso del sector privado en apostar a la feria, en participar, en hacer su esfuerzo económico eh, para poder estar. Y después de todos ustedes, eh, a veces no se toma dimensión de las cientos y cientos y cientos de personas, sino miles que trabajan para que FEDEMA sea posible. Este, artistas, músicos, eh, productores, ingenieros industriales, diseñadores industriales, este, eh, licenciados en marketing, en comunicación. Eh, para nosotros es un orgullo que podamos tantas personas eh, trabajar alrededor de FEDEMA. ¿no? Así es, bueno, yo más que agradecer también la oportunidad de poder nosotros acompañarles desde nuestro lugar, yo tanto como diseñadora, así como también con Felg a través de, del programa y, y bueno, sumamente orgullosa de todo lo que Formosa está logrando a través de estos eventos que son vidrieras muy importantes para nosotros porque escuchar a la gente, entrevistar a la gente que, que de afuera que viene y que se va con la mejor, el mejor recuerdo y, y la mejor experiencia, ¿no? Y sobre todo llevar diseño formoseño. Bueno, para nosotros es muy importante, la feria tiene un componente de diseño muy importante. Este año, el, 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 por primera vez, nuestro diseño de joyería eh, contemporánea en madera, eh, un hecho que está absolutamente vinculado con la promoción del diseño eh, y, del, y la industria textil eh, en Formosa. Eh, de hecho, ayer mismo, este, esta firma de convenio con el gobierno del Paraguay eh, y con los este, y la Asociación Paraguaya de, de eh, Diseñadores Textiles para poder trabajar juntos con ustedes, para poder eh, generar espacios de negocios, de encuentro. Eh, así que, bueno, en esta oportunidad concentrados en, en, nuestra, en el sector foresto industrial pero eh, seguramente el vínculo eh, con la industria, con la cultura, así que hay que seguir trabajando y me parece que así, armoniosamente, todos juntos, eh, siempre eh, vamos a tener mejores resultados. ¿no? Bueno, como es costumbre, contador, nosotros lo hacemos Formosa Empresarial y ahora nos vamos a tomar el atrevimiento, el momento suyo para agradecer a la familia. Le mandamos un saludito muy especial, pero no olvidamos el día viernes a Agos, a Agos Che, a toda su familia por el momento que le toca vivir. Y el momento suyo para agradecer a la familia, a los compañeros de trabajo, instituciones, a quien quiera, por favor. Bueno, nosotros felizmente tenemos en la Agencia de Desarrollo Empresarial eh, un equipo extraordinario de profesionales, eh, eh, ingenieros, este, contadores, licenciados en marketing, licenciados en comercio exterior, este, eh, eh, comunicadores, un equipo enorme de trabajo que hace posible que FEDEMA eh, salga a la luz cada dos años y por supuesto agradecer nosotros eh, a, a, a la familia que nos acompaña, que nos aguanta porque esto siempre lleva muchas horas de trabajo y... Y, y bueno, eh, pensar que, que en, en mi opinión, el, el camino del trabajo conjunto, el camino de eh, intentar eh, mostrar una Formosa con fuerza, eh, adelante, es, es el camino por el que hay que seguir transitando. Eh, no, no estamos viviendo el mejor momento en la economía nacional, eh, pero Formosa demuestra que eh, puede ser eh, mientras se cierran empresas e industrias en la Argentina, nosotros podemos mostrar lo que hacen nuestras industrias, lo que hacen industrias de otras provincias, de otros países, y mostrar eh, una Argentina en, en movimiento. ¿no? Muchísimas gracias. Muy amable.